1967回始めます12月1日あ明るくなってきたね外ははい、うん、6時過ぎましたからあと3ついやー ABC テレビからねあと3つちょっと短いやつだと思うんで簡単にいきますはい,い最後の長いなこれ<笑>うーんと保険金目当ての殺人かなこれ保険金目当て殺人ということでいやひどいねうーんうんとね、ABC テレビ、経営者の男性を殺害し、大阪市中央区の路上に遺棄したとして逮捕された男と元妻が、この被害者の男性の生命保険を不正に契約していたこととして再逮捕されましたと、詐欺の疑いで再逮捕されたのは、住所不定、えー、46歳の橋本容疑者、橋本容疑者46歳と、えー、元妻。パク・ビゼンって書くのかな、ミゼンっていうのかな、容疑者、パク・ミゼン容疑者、40歳ですと、46歳の男、ねえー、橋本容疑者と、40歳の元妻、パク容疑者、ね、韓国系でしょう、おそらく、2人は去年7月、取引先の経営者の男性、44歳が同意しているように装って、橋本容疑者が、うん、代表取締役を務める会社、を受け取り人とする生命保険契約を不正にした疑いが持たれていますともうこの殺されたね、あのー、44歳の男性経営者をがの生命保険ですねこれを勝手に今回殺した側の橋本容疑者が本人の同意なんか得ることなく保険に生命保険に加入させて受け取り人をこの橋本容疑者が代表を務める会社にしてたとということまあ、橋本容疑者が代表してる会社だから、実質的に橋本容疑者の懐に、この、ね、被害者が死ねばお金が入るような計画にあの契約にしてたってことですよね、実質的には。警察によると、この2人ね、殺した2人、夫婦、元夫婦は、男性を常務取締役として受け入れ、役員報酬を支払っているとする偽りの内容を契約書類に。記入していいたととうことです橋本容疑者は3ヶ月後男性を殺害して大阪市中央区の路上に遺棄したなどの疑いです,すでに逮捕されていました2人は警察の調べに対して黙秘していますが警察は2人が献金目当てに男性を無断で契約しあ目当てに男性と男性に無断で契約し殺害したと可能性が高いと見てまあまあまあ本人とかこの2人、うん、橋本容疑者46歳と元妻パク容疑者40歳この2人、黙秘してるみたいだけど、まあ、まあね、黙秘してるんで、まあ、まだはっきりと犯人と断定はできないけど、おそらくじね、殺人でも逮捕してるし、ね、この不正で契約したっていうことでも逮捕してるしっていうことで、まあ、真っ黒だと思いますよ、うん、金目、金目の事件が多いね、頂き主事、リリちゃんの、ね、前回の裁判もそうだけど、ね、お金ばっかりだね、本当に、最近は。お金に関わるトラブルで全部事件ね、最近、大体が、うん、特殊詐欺もそうだし、ね、ホストの売りかけ問題もね、お金、お金だし、ね、ホストはお金欲しいからあの巻き上げて、そんでお金欲しい、ねまあ、おばかちゃん、女たちが男と、ね、付き合いたいのか、結婚したいのか、押したいのか、ナンバーワンにしたいのか分かんないけど、お金目当てで体売って、パチンポしてみたいな。もう大概お金、今回保険金目当て、久しぶりに出てきたけど、現金目当てで人を殺すとかね、うん、前々回、なんか山梨でね、なんか30歳の人が18歳の女の子を殺してましたね、山梨で見つかった、これもおそらくお金のトラブルでしょ、いただき女子、パパ活もお金の話でしょ、本当に、もうお金のことばっかり、お金、お金、お金、お金、うん、どうなってるのかね。まあ、確かに今ね、あのー、過処分所得っていうかな、お給料下がってきてるっていうのはあるけども、生きるのに精一杯っていうことはあるけども、まあ、手っ取り早く犯罪に走ってお金よっていうのは、なんていうの、そういうのはいるけどね、いつだって、うん、で世界中にいるけどあの、日本的ではないかなっていう感じしますよ、はい、嫌な風潮になってきたね、日本もグローバル化なのか分かんないけど、背景主義がま,まかり取ってきたね、本当に。ということですはい1967回終わりますチャンネル登録高評価お願いします失礼します